بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹمس فرسٹ لیکچر میں ہم نے انرشیل اور نان انرشیل ریفرنس فریمس کے ڈفرنس کو ڈسکس کیا تھا میں ذرا ریپیٹ کر دوں انرشیل فریمز آف ریفرنسز کون سے تھے جن میں جن میں آبجیکٹس یا تو ایڈریسٹ ہوتے ہیں یا پھر کانسٹنٹ ویلاسٹی سے اسٹریٹ لائن میں ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹم ہے یا ایکسلیٹڈ فریمز ہیں وہ نان انرشیل فریمز آف ریفرنس ہوتے ہیں میں نے وہاں پہ یہ بھی بتایا تھا کہ انرشیل ریفرنس سسٹم وہ ہیں جن میں نیوٹن کے لاز آف موشن ہولڈ کرتے ہیں اور نان انرشیل ریفرنس فریم میں ان لاز میں ایرر آتی ہے وہ ایرر کیوں آتی ہے اس کا تھوڑا سا آج پھر ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو کہ جب آپ جب نیوٹن کے لاز آف موشن ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ارتھ کو ایز این ایبسلوٹ کوآڈینیٹ سسٹم لیا جاتا ہے اور جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ارتھ میں جو فریم ریفرنس فریم ہے وہ اسٹل ہے وہ موو نہیں کر رہا اور اس کے ریفرنس سے ہم سارا ساری اپنی تھراٹیکل جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس اور ان کے پروفس مثال کے طور پہ نیوٹن کا سیکنڈ لا آف موشن ہے فیزیکل ایم اے یا اور جو ہمارے اکویژنز آف موشن ہیں نیوٹن کی تو وہ ہم یہ سمجھ کے کہ ارتھ جو ہے وہ اس کے اندر جو کوآڈینیٹ سسٹم ہم نے لیا ہوا ہے وہ موو نہیں کر رہا دیٹ از این ایبسلوٹ کوآڈینیٹ سسٹم جب کہ ایسا ہے نہیں ارتھ بذات خود روٹیٹ کر رہی ہے تو وہ اگر ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ریفرنس فریم بھی روٹیٹ کر رہا ہے اور اس کی روٹیشن کو نیوٹن کے لاز ڈرائیو کرتے وقت اس کی نیو اس ارتھ کی روٹیشن کو ساتھ اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے پھر ایرر آتی ہے تو ضروری ہو گیا کہ ایکوریٹ ریزلٹس لانے کے لیے پھر اس موشن کو بھی انٹرپریٹ کیا جائے تو ہم فی الحال اچھا اس میں اسی لیکچر میں انرشیل فورس بھی ڈیفائن کریں گے تو جو میں نے ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹمس کی بات کر رہا تھا ان میں سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن ڈسکس کرتے ہیں سم ٹائمس اٹ از نیسری ٹو امپلائی اے کوآڈینیٹ سسٹم دیٹ از ناٹ انرشیل اور وہ ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹم ڈیفینیٹلی انرشیل نہیں ہوگا پر نان انرشیل ہوگا یہ پچھلے لیکچر میں ایگزامپل دے کے بھی میں سمجھا چکا ہوں آپ کو جس میں لیموزین کی ایگزامپل دی گئی تھی جب اس میں بریک لگائی جائے گی تو کیا ہوگا وہ ڈیسلیشن پیدا ہوگی اس میں چینج آف ویلاسٹی آئے گی تو وہ ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹم نہیں وہ انرشیل فریم آف سسٹم نہیں رہے گا نان انرشیل بن جائے گا تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹم کو سمجھنے کے لیے دو طرح کے ہوتے ہیں ایکسلیٹڈ کوآڈینیٹ سسٹم ایک ٹرانسلیٹری اور دوسرا روٹیشنری تو اس لیکچر میں ہم صرف ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی لیٹس فرسٹ کنسڈر دا کیس آف کوآڈینیٹ سسٹم دیٹ انڈر گوز پیور ٹرانسلیشن پیور ٹرانسلیشن مین کہ جس میں آپ روٹیشن کو ڈسکس نہیں کر رہے یہ دیکھیں یہ ایک کوآڈینیٹ سسٹم ہے او ایکس وائی زی ٹھیک ہے یہ ہم یہ سم یہ یہ کوآڈینیٹ سسٹم ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ٹرانسلیٹ کیسے ہو رہا ہے ایکس ایکسز ایکس ایکسز کے پیرل ٹریول کر رہا ہے وائی ایکسز وائی ایکسز کے پیرل ٹریول کر رہا ہے اور زیڈ ایکسز زیڈ ایکسز کے پیرل ٹریول کر رہا ہے کوآڈینیٹ جو ہے پیرل رہ کے اوریجن شفٹ ہو رہا ہے جو ہمارا کوآڈینیٹ سسٹم جو ہے او ایکس وائی زی اس کا اوریجن او ہے آپ ان ایکسز کے پیرل رہ کے ہی آپ نے موو کیا ظاہری بات ہے اسپیس میں آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ایک کوآڈینیٹ سسٹم بک بک لے لیں ایک پکڑ لیں اس کا ایک ایج ایکس ایکسز کو ایک وائی ایکسز اور ایک زیڈ ایکسز کر کے اور پھر اس بک کو انہی اسی ایکسز کے پیرل جو ہے وہ موو کرائیں آپ تو اوریجن آپ کا جو ہے جو آپ نے بک پہ مارک کر لیں گے آپ پہلے ایک کارنر وہ شفٹ ہو جائے گا تو یہ پریکٹس ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھیں زیادہ آپ کو کلیئر ہوگا اینی ہو ہیئر وی کین ناٹ ڈو دس پریکٹیکل بیکاز آف ٹو ڈائمینشنل لمیٹیشن ان آر اسکرین اوبیسلی او ڈیش از دا نیو اوریجن وچ اپیئرز ایز ازلٹ آف ٹرانسلیشن 
अब इसकी जरा करते हैं बात हम यानी अगर आप ये करें तो ये हमारे पास क्या हो गया नया एक्स एक्सिस जेड डैश एक्सिस जो कि जेड एक्सिस के पैरल है एक्स डैश एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरल और वाई डैश एक्सिस जो है वाई एक्सिस के पैरल और पॉइंट पी ये है तो हम देखते हैं कि पॉइंट पी का पोजिशन वैक्टर जो है इस कॉर्डिनेट सिस्टम से लें तो आर और अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ डैश से इसका पोजिशन वैक्टर लें तो आर डैश और वैक्टर का लॉफ एडिशन अगर हम लगाएंगे भी ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो ओ पी बराबर आएगा ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी फिर इससे क्या प्रोड्यूस होगा वह चेक करते हैं मैं जरा फिर बता दूं आपको कि इस वक्त हम नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं जो जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन हम प्योर ट्रांसलेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रेफ जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स मान के अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन करते हैं उसके रेफरेंस से उसको ओरिजन मान के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो खुद मूव कर रहा है वो ट्रांसलेट कर रहा है फिर क्या होगा इससे पहले आपने ये बात नहीं पढ़ी है Assume O X Y Z are the primary fixed coordinate axes and O dash X dash Y dash Z dash are the moving axes. जैसे भी मैंने बता दिया moving एक axis है. In the case of pure translation, the respective axes O X and O dash X and so on remain parallel. जैसे मैंने भी बताया कि X axis X axis के parallel रहेगा, Y Y Y dash axis जो Y के axis के parallel रहेगा, और Z dash axis जो है वो Z एक्सिस के पैरेलल रहेगा एक्सिस आपके पैरेलल रहेंगे अगर एक्सिस पैरेलल नहीं रहे तो वो रोटेशन हो जाएगी ये आगे हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इस वक्त आप देखें कि अगर एक्सिस आपके पैरेलल X डैश एक्सिस X एक्सिस के पैरेलल ना रहा तो रोटेशन हो जाएगी या Y डैश एक्सिस Y एक्सिस के पैरल ना हुआ तो रोटेशन हो जाएगी Z डैश एक्सिस Z एक्सिस के पैरल ना हुआ तब भी रोटेशन हो जाएगी तीनों एक्सिस ना एक दूसरे के पैरल ना हो तो रोटेशन हो जाएगी एक भी एक्सिस एक दूसरे एक अपने पिछले एक्सिस के पैरेलल ना रहा तो रोटेशन हो जाएगी तो इन ऑर्डर टू कीप प्योर ट्रांसलेशन वी जस्ट हैव टू कीप द न्यू एक्सिस पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस दैट्स व्हाई वी आर हियर एम्फेसाइजिंग दैट एक्स डैश एक्सिस रिमेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई डैश एक्सिस रिमेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड जेड डैश एक्सिस रिमेंस पैरेलल टू जेड एक्सिस ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वंस अगेन आई शो द डायग्राम फॉर योर कन्वीनियंस The position vector of a particle p is denoted by r. जाहिर बात है ये point p का मैंने भी बताया था कि इसका position vector r आपने denote किया in the fixed system जो आपने fixed coordinate system ये समझा हुआ है o x y z. तो r dash जो है वो in the system and by the r dash in the moving system. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि point p का position vector इस coordinate system से r और जो moving coordinate system है original coordinate system के parallel उसके रिस्पेक्ट आप उसके रिस्पेक्ट आपने लिया आर डैश द डिस्प्लेसमेंट ओ ओ डैश ऑफ द मूविंग ओरिजिन इज डिनोटेड बाई आर नॉट ये आपको नजर आ रहा होगा ये ये जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसने जितना उसने ट्रांसलेट किया ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसका पोजिशन वैक्टर आपको आर नॉट नजर आ रहा है दस फ्रॉम द ट्राइंगल ओ ओ डैश पी ओ ओ डैश पी वी हैव क्या बनता जी ये वेक्टर का लॉफ एडिशन में पहले बता चुका हूँ आपको दिस वन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर नॉट प्लस आर डैश टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव गिव्स अब आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी ना ये वाली वी ये वी आर डी आर और डी टी वी बन जाएगा और डी कैपिटल आर नॉट डी टी बन जाएगा वी नॉट टी और ये बन जाएगा वी डैश क्योंकि आर डैश का डेरिवेटिव लेंगे डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सलेशन बन जाएगा इस आर का यानी डबल डेरेटो ए आ गया या वी का सिंगल डेरेटो इसी तरह इस वी नॉट के डेरेटो को ए नॉट कह दिया और वी डैश के डेरेटो को हमने ए डैश कह दिया ठीक है ये क्वेश्चन थ्री आ गई पोजिशन वेक्टर लिया पोजिशन वेक्टर का डेरेटो लेके बिलासिटी बनाई है उसका डेरेटो लेके एक्सलेशन बनाया फिर क्या आता जी इन विच वी नॉट एंड ए नॉट आर रिस्पेक्टिवलिटी एंड एक्सलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम जारी बात है वो जो मूविंग सिस्टम है वो इस वेलोसिटी और एक्सेलेशन से मूव कर रहा है कौन सी वेलोसिटी है वी नॉट क्योंकि मूविंग सिस्टम का पोजीशन वेक्टर आर नॉट है वेलोसिटी अति कैसे है वेलोसिटी अति ऐसे है कि पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है आर नॉट का डेरिवेटिव लेने से जो बनेगी वेलोसिटी वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बनेगी ये फिक्स माना हुआ आपने और ये मूव कर रहा है और एक्सेलेशन जो है वो आर नॉट का डबल डेरेटिव लेने से बनेगा ये ये बना है ये बात आगे बताई गई है इन विच वी नॉट एंड ए नॉट आर रिस्पेक्टिव एक्सेलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम 
and v dash a dash are the velocity and acceleration of the particle in the moving system तो पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर जो है वो मूविंग सिस्टम के लिहाज से आर डैश है ना इसलिए वी डैश पार्टिकल की वेलोसिटी है इन मूविंग सिस्टम और ए डैश किसकी वेलोसिटी है ए ए डैश एक्सेलेशन है पार्टिकल का इन मूविंग सिस्टम मैं अब सारी चीजें दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको ये पार्टिकल है इसका पोजिशन वैक्टर फिक्स कॉर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से आर है जो जो आपने ये अब मैं थोड़ी सी पिक्चर खेचता हूँ ना आप समझें कि ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है ही ये नहीं है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है कौन से वाला जो मैंने मार्क किया है ये मैं बताता हूँ कि आपको ये पिक्चर समझाने लगा हूँ कि न्यूटन के लॉज में एरर क्यों आई वो मैं एरर क्यों आती वो समझाने के लिए आप ये समझें कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है जी अगर ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये पार्टिकल जो पकड़ा आपने ये पॉइंट पी इसका सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा ये वाला ये ये पोजीशन वेक्टर इसका होगा आर मैं जरा इसकी जो लाइन है वो अगर ठीक कर दें हम कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ये वाला होगा यहां से आप शुरू करके ये पोजिशन वैक्टर इसका पॉइंट पी का ठीक है जी आर अब सारी कहानी जो है इसी से चलनी है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लेनी है तो आर डैश आनी है जो कि यहाँ पे आई हो ये आई हुई है ये यानी आप जो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिहाज से पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ये है भी क्योंकि उसके लिहाज से पार्टिकल पी का एक्स जो पोजीशन वेक्टर वही है इसीलिए जो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिहाज से पार्टिकल का एक्सलेशन ये है नहीं जी न्यूटन ने ये कैलकुलेट कर लिया हुआ है ठीक है लेकिन हुआ क्या बाद में पता चला कि न्यूटन ने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से ये कैलकुलेशन की थी वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद मूव कर रहा था यानी उसकी पोजीशन तो ये थी कि वो तो खुद उठ के आ, ओ ओ डैश जो है वो उठ के आ गया यहाँ पे ये ओ जो है उठ के यहाँ पे आ गया है और एक्स डैश एक्सीज और वाई डैश एक्सीज एड एक्सीज ट्रेवल करके पोजीशन वेक्टर ये यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बजाते खुद मूव कर रहा है जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बजाते खुद मूव कर रहा है तो उसके लिहाज से जैसे ही हमने पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलेशन दिया तो वो क्या आया ये आया वेलोसिटी और ये आया एक्सीलेशन अब आपको डिफरेंस महसूस हो रहा होगा कि ये तो ये जब जो न्यूटन ने कैलकुलेशन की थी न्यूटन ने जो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को मान के जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं उसके लिए उसने पोजीशन वेक्टर निकाला पार्टिकल का आर जबकि एक्चुअल आर नहीं है वो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है यानी ये एक्चुअल क्या है ये जो न्यूटन ने निकाला था उसमें से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आर नॉट है इसको सेपरेट करेंगे तो एक्चुअल आएगा बात फॉलो की आपने यानी आप न्यूटन का जो पोजिशन वैक्टर है उसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो फिर ये आएगा इसी तरह न्यूटन की जो कैलकुलेटिव वेलोसिटी है उसमें से ये वी नॉट सेपरेट करेंगे तो वी डैश आएगी इसी तरह न्यूटन का कैलकुलेटिव एक्सेलेशन जो है उसमें से ये ए नॉट जो मूव कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सेलेशन है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सेलेशन है उसको सेपरेट करेंगे तो ओरिजिनल ये आएगा तो फिर तो एरर तो आ गई ना मालूम तो होना चाहता ये था आर माइनस आर नॉट वो हो गया कैपिटल वो हो गया आर तो फिर एरर आ गई एरर कौन सी है फिर आर नॉट वाली एरर आ गई इसमें बी नॉट वाली एरर आ गई इसमें ए नॉट वाली एरर आ गई तो आई थिंक के कुछ आपको अब क्लियर हो गया है कि मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में और जो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है तो ये बात क्लियर होगी एक्सेलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी हम सिर्फ एक ही डिस्कस कर रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन और प्योर ट्रांसलेशन के मसाइल आपने देख लिए हैं आर नॉट वी नॉट और ए नॉट जब पे रोटेशन आएगी तो उसके मसाइल और भी गंभीर होंगे और ही सख्त होंगे वो भी देखेंगे इनशाला उनसे भी निपटेंगे आगे चलते हैं जरा इन विच वी नॉट एंड ए नॉट आर रिस्पेक्टेडिटी एंड एक्सलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड वी डैश ए डैश आर दिलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मूविंग सिस्टम इफ द मूविंग सिस्टम इज नॉट एक्सलरेटिंग दैट इज इट इज इट इज ऑल्सो इनर्शियल सो दैट जारी बात है अगर वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक्सेलेटेड नहीं है तो फिर उसमें एक्सेलेशन ना पैदा होगा क्यों भाई जब एक्सेलेटेड नहीं है यानी एक्सेलेटेड से मुराद है या ना नेगेटिव एक्सेलेशन हो रहा है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है 
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट तो उसका जीरो टू जीरो हो जाएगा ए नॉट जीरो हो जाएगा देन इक्वेशन क्या आएगी आप ये पिछली जो इक्वेशन आपने निकाली है अगर मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बी इनर्शियल है तो इसमें फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा ए नॉट जीरो हो जाएगा कैपिटल ए नॉट ये जीरो हो गया तो फिर क्या होगा स्मॉल ए ए डैश के बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा ए ए डैश इक्वल आ जाएंगे नेक्स्ट इन दिस केस वी कैन नॉट स्पेसिफाई ए यूनिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज न्यूट्रंस लॉज विल बी द सेम इन बोथ सिस्टम्स तो फिर अब जारी बात है हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं हो रही होगी इस वक्त में फिर तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में न्यूटन के लॉज जो है वो होल्ड कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ इन फिक्स सिस्टम एफ इज इक्वल एम ए बिकम्स एफ डैश इक्वल एम ए डैश ये बन जाएगा ना चूंकि आपका ए कैपिटल ए नॉट तो जीरो है तो ये आपके पास एम बी कॉन्स्टेंट है और ए की जगह ए डैश लगा देंगे फोर्स की जगह फोर्स एफ डैश आ जाएगी तो ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन जाएगा ऑन द अदर हैंड इफ द मूविंग सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ये रहा है कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पहला जो था फिक्स था और जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें अगर आपके पास वो एक्सेलरेटेड नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो न्यूटन का रॉ जो है एफ इजिकल एम ए बिकम्स एफ डैश इक्वल एम ए डैश लेकिन अगर वो एक्सेलरेटिंग है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जी डैश एक्सेलेटिंग है यानी नॉन इनर्शियल कोआर्डिनेट सिस्टम है देन न्यूटन सेकेंड लॉ पोशन फिर क्या बन जाएगा फिर कैपिटल ए नॉट जीरो तो नहीं ना होगा तो फिर तो आएगा एफ इज इक्वल टू एम ए आना था ना तो ए की जगह मैंने लगा दिया ए नॉट प्लस ए डैश तो ये बन गया तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए नॉट प्लस एफ डैश ये जरा गौर कीजिएगा एम ए डैश के इसका नंबर एफ डैश के यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलना है वो जरा इसके कैलकुलेशन जरा सामने रखते रहिएगा हमने बड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करनी है यहाँ से एफ डैश इक्वल एम ए डैश एम ए डैश की जगह एफ डैश ये ए, ये पता चल गया होगा कैसे है एफ इज इक्वल टू एम ए क्योंकि ये आता है ऐसे है ना कि ये एफ इज इक्वल टू एम ए तो वो ए आपका निकला हुआ ए नॉट प्लस ए डैश तो वो एम ए नॉट प्लस एम ए डैश बन जाएगा यहाँ से क्या निकलता है ये फिर क्या निकला है एम ए डैश एफ के डैश के बराबर आ गया फिर क्या हुआ एफ डैश इक्वल उसके बराबर है तो फिर अगला क्या हुआ हम फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट एफ डैश अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स है वो कौन सी है माइनस एम ए नॉट एक एक्स्ट्रा फोर्स इसे हम कहते हैं इनर्शियल टर्म और इनर्शियल फोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये क्यों आई है कहाँ से आई है इसकी अब आगे आ रही है डेफिनेशन ये किस वजह से आई है ये रोटेटिंग ट्रांसलेटिंग मूविंग कोआर्डिनेट सिस्टम की वजह से आई है ये देखे ना ये मूविंग कोआर्डिनेट सिस्टम का एक्सेलेशन है और जिसकी वजह से ये फोर्स बनी है तो ये इनर्शियल फोर्स जो है ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से आई है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन आप देखें कि इसकी डेफिनेशन फिर क्या सच फोर्स इज नॉट ड्यू टू इंट्रैक्शन विद अदर बॉडीज ये बॉडीज की एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन से नहीं आई रादर इट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द रेफरेंस सिस्टम ये रेफरेंस सिस्टम के एक्सेलेशन की वजह से आई है जो रेफरेंस सिस्टम जो मूव कर रहा था जो ट्रांसलेट कर रहा है उस वो एक्सेलेटेड का है ना आपने उसमें ए नॉट उसका एक्सलेशन है ना उसकी वजह से आई है यानी ऐसी फोर्स अब ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई जिस और इस प्रॉपर डेफिनेशन को करके हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द फोर्स विच इज नॉट ड्यू टू इंट्रेक्शन विद अदर बॉडीज बट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द रेफरेंस सिस्टम इज कॉल द इनर्शियल फोर्स क्यों भाई बात क्लियर हो गई ऐसी फोर्स जो बॉडीज की इंट्रेक्शन की वजह से नहीं बल्कि मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सेलेशन की वजह से आती है उसे इनर्शियल फोर्स कहते हैं